ഹായ് നിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് അതേ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കോ വശങ്ങളൊക്കെ തുല്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കോണുകളും തുല്യമായിട്ട് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലേ സൈഡ്സ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസോ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസോ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സും ആംഗിൾസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ നോക്കുക അതേപോലെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഒരേ കളർ കൊടുത്താണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത്ര ആംഗിൾ വരുന്നത് നോക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സൈഡും എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് ആംഗിൾ വരുന്നത് നോക്കുക ആ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാണില്ലേ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണങ്ങളുടെയൊക്കെ വശങ്ങളുടെ എതിരെയുള്ള കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഞാനൊരു ചിത്രം ബോർഡിൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേ അളവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ സമയമെടുത്തിട്ട് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നോക്ക് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ അളവുകളിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒരു ത്രികോണം കൂടി വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസുകൾ തമ്മിലാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ സൈഡ്സ് നോക്കിയാൽ എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ്സ് എ ബി എന്നുള്ള സൈഡിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് പി ആർ ആണ് പി ആർ എന്നുള്ള സൈഡാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബി സി എന്നുള്ള സൈഡിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഏതാണ് ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് പി ക്യു ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് കൂടി ഉണ്ട് എ സി എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏതാ വരുന്നത് ക്യു ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ക്യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ആംഗിൾസ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിളിന് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് കോണുകൾ തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിലും ഈ ത്രികോണത്തിലും ചെറിയ വശം ഏതാണ് നോക്കിയേ ഇവിടെ എ ബി ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വശം അല്ലേ ഇവിടെ പി ആർ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അല്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എ ബിയും പി ആറും ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതേപോലെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കി ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഇവിടെ പി ക്യു ആണ് ഏറ്റവും വലുതെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി സി ആണ് ഏറ്റവും വലുത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ചെറുതിനും വലുതിനും ഇടയിലായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇടത്തരം വശം എന്ന് പറയും ഇടത്തരം വശം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലസ്റ്റ് സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം മിഡിലസ്റ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ക്യു ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ സി ആണ് മിഡിലസ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് സൈഡ്സിന് നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ അല്ലല്ലത് മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒന്ന് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ഒന്ന് ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് മിഡിലസ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് അതായത് ഇടത്തരം വശമായിട്ടും വരും അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോണുകളും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ വരിക വശങ്ങൾ തുല്യമായതുപോലെ ഇനി കോണുകൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ് ഏതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ് ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ക്യു ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ് ഏതാണ്
വലിയ കോണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ വലിയ കോണ് വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേപോലെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് താഴെ ഞാൻ തരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ തുല്യമായി വരുന്ന ജോഡികളായിട്ടുള്ള കോണുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം അതായത് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ തന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഏതൊക്കെയാണോ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യവും നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദി ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ